kính chào quý vị quý vị đang nghe bản tin 11 giờ 30 của báo người lao động hôm nay chủ nhật ngày 31 tháng 3 năm 2024 thưa quý vị lễ trao giải cuộc thi viết cảm tưởng về cà phê trà việt sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ 30 phút tối nay 31 tháng 3 tại trung tâm thương mại Kikamo thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh cuộc thi nằm trong khuôn khổ lễ hội tôn vinh cà phê trà việt lần 2 do báo người lao động tổ chức Điểm đặc biệt của cuộc thi này chính là dung lượng viết ngắn, với số từ giới hạn là 400 từ, với chủ đề rất đa dạng, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng sôi nổi của bạn đọc trên cả nước, chỉ hơn 20 ngày diễn ra cuộc thi, gần 400 bài viết của bạn đọc gần xa đã gửi về dự thi, có những tác giả gửi gần 20 bài dự thi, trong khi đó, có những tác giả còn đang ở tuổi thiếu niên, hay có tác giả đã ngoài 80 tuổi cũng rất nhiệt tình tham gia cuộc thi, cơ cấu giải thưởng gồm 7 giải chính, 6 giải phụ, sẽ được công bố trong lễ trao giải tối nay. Sáng 31 tháng 3, giá vàng miếng SCC được công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG niêm yết mua vào 78,2 triệu đồng một lượng, bán ra 80,6 triệu đồng một lượng, giảm 200.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua. Một số doanh nghiệp khác bán vàng SCC ở mức cao hơn, khoảng 80,8 triệu đồng một lượng. Riêng công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SCC vẫn giữ giá của ngày 30 tháng 3. So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SCC tăng khoảng 300.000 đồng một lượng. Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 24K các loại cũng đi lên so với cuối tuần trước, khi được giao dịch quanh 69,2 triệu đồng một lượng mua vào, 70,45 triệu đồng một lượng bán ra, tăng tới 1,45 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn cũng bỏ xa đà tăng của giá vàng SCC trong bối cảnh thị trường chờ đợi giải pháp cụ thể, sau những đề xuất gần đây về bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng và độc quyền thương hiệu vàng miếng SCC của nhà nước. Vào khoảng 21 giờ ngày 30 tháng 3, đã xảy ra vụ chế tại nhà xưởng của công ty sản xuất nệm, nằm trên đường số 4, khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Lúc này, bên trong xưởng chứa vật liệu dễ cháy như cao su, giải, nên hỏa quản nhanh chóng bao trùm khu sản xuất trọng hơn 2.000 m2. Người dân cho hay, sau nhiều tiếng nổ lớn, lửa bùng phát dữ dội, cột khói bốc cao hàng chục mét. Thời điểm này, nhiều công nhân đang tăng ca trong nhà xưởng lập tức bỏ chạy ra ngoài, một số nhân viên đã dùng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng không thành. Sưởng đệm chìm trong biển lửa và có nguy cơ cháy lan sang các công ty bên cạnh. Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát chữa cháy công an thành phố Đà Nẵng đã điều động nhiều xe chuyên dụng, cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Do lửa cháy lớn, lực lượng phải chia nhiều hướng để phun nước dập lửa, không để xảy ra cháy lan. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, đám cháy mới cơ bản được khống chế, dù hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, song thiêu trụi phần lớn nhà xưởng cùng nhiều tài sản bên trong, nguyên nhân đang được tiếp tục làm rõ. Ngày 30 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Lê Phong, 61 tuổi, Nguyên trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, để điều tra, xử lý hành vi vi phạm về quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, đồng thời thực hiện lệnh khám xét nơi ở của bị can Phong tại phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên. Theo kết quả điều tra ban đầu, Huỳnh Lê Phong cùng với Nguyễn Thiện Thanh, sinh năm 1976, cán bộ phòng tài nguyên và môi trường thành phố Long Xuyên, bị xác định có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý đất đai trong quá trình thực hiện thẩm tra hồ sơ. Trên Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên ban hành các quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng cho các hộ dân. Trước đó, ngày 29 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện khám xét nơi làm việc đối với hai bị can Nguyễn Thanh Phong, sinh năm 1998, cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Long Xuyên và Nguyễn Thiện Thanh. Cả hai bị khởi tố do vi phạm quy định khoảng 3, điều 32, bộ luật hình sự. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Quý vị đang nghe podcast 11 giờ 30 của báo Người Lao Động. Sau đây là phần tin quốc tế. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30 tháng 3 tiếp tục miễn nhiệm các quan chức thân cận, gồm trợ lý lâu năm và ba cố vấn. Theo hãng tin AB, cho đến nay, ông Zelensky và chính phủ Ukraine chưa công bố lý do tại sao các quan chức trên bị miễn nhiệm. Tổng thống Zelensky cách chức nhiều cố vấn cấp cao trong tuần qua. Trong bài phát biểu tối 30 tháng 3, Tổng thống Zelensky thông báo sẽ tiếp tục cải tổ bộ máy nhà nước. Ông Zelensky nói nhiều thay đổi đã diễn ra trong tuần này và vẫn còn thêm những quyết định đang được chuẩn bị. Ông khẳng định đang làm cho văn phòng tổng thống hiệu quả hơn.
Trong tuần này, Tổng thống Ukraine đã nói trong cuộc phỏng vấn với đài CBS News rằng việc quay trở lại đường biên giới năm 1991 không còn là điều kiện tiên quyết khi đàm phán với Nga, nhưng đồng thời khẳng định Kiev phải lấy lại các phần lãnh thổ đã mất. Vào năm 2022, giữa cuộc xung đột, phía Nga đã đơn phương tuyên bố sắp nhập bốn khu vực của Ukraine là các vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye vào lãnh thổ Nga. Theo phía Nga, điều này được thực hiện sau các cuộc trưng cầu dân ý công khai. Sự kiện này cũng khiến ông Zelensky cấm tất cả các cuộc đàm phán với giới lãnh đạo hiện tại của Nga, tập trung vào việc kêu gọi rút toàn bộ lực lượng của Moscow khỏi các vùng lãnh thổ nói trên. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã lên tiếng về các điều kiện đàm phán mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói đến. Theo đài RT, khi bình luận về triển vọng đàm phán hòa bình, ông Peskov nhấn mạnh Ukraine phải tính đến thực tế rằng biên giới của nước này đã thay đổi mạnh mẽ kể từ khi bắt đầu xung đột với Nga. Bình luận thêm về phát biểu của ông Zelensky, ông Peskov nói, trên đài Rinovosti hôm ngày 30 tháng 3 rằng, thực tế địa chính trị đã thay đổi đáng kể kể từ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, trong đó có đường biên giới giữa hai nước. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương mục 11 giờ 30 ngày hôm nay. Ekip thực hiện chương trình Ngọc Lý, Thanh Long xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.